Ons kom vandag by die achtste deel van Petrus. Is mislukkings finaal? Is ek een mislukking? Maak my mislukkings van my een mislukking? Wat het Jesus gedoen omtrend mislukkings? Johannes 21 Ek lees vir jou gedig getiteld en God het gesê As jy nog nooit pijn gevoed het nie, hoe sal jy weet dat ek die geneeser is? As jy nog nooit dier zwaar krijg gegaan het nie, hoe sal jy weet dat ek die redder is? As jy nog nooit die toets deurstaan het nie, hoe kan jy jouself een winner noem? As jy nog nooit hartseer ervaar het nie, hoe kan jy weet dat ek die trooster is? As jy nog nooit een fout gemaakt het nie, hoe kan jy weet dat ek vergewe? As jy nog nooit in die moeilijkheid was nie, hoe sal jy weet dat ek jou te hulp sal snel? As jy nog nooit gebroke was nie, hoe sal jy weet dat ek jou kan heel maak? As jy nog nooit een probleem gehad het nie, hoe sal jy weet dat ek het kan oplos? As jy nog nooit geleid het nie, hoe sal jy weet wat ek doorgegaan het? As jy nog nooit door die vuur gegaan het nie, hoe sal jy ooit suiver word? As ek jou alles so gee wat jy wil hee, hoe sal jy dit waardeer? As ek jou nooit terecht gewees het nie, hoe sal jy weet dat ek jou lief het? As jy al die kracht en macht gehad het, hoe sal jy leer om op my staat te maak? As jou lewe perfect was, waarvoor sal jy dan nog vir my nodig gehad het? As jou lewe perfect was, waarvoor het jy my dan nog nodig? Vandag praat ons oor een mislukking wat so groot was, dat ons nog steeds 2000 jaar later daar oor praat. Dit is die verhaal van waar Petrus driemaal ontken het, dat hy Jesus ken, en hoe Christus hom vergewe het en hom herstel het. Die eerste gedeelte het alles afgang van Petrus, en die tweede gedeelte het alles afgang van Jesus. Petrus was in beheer van sy eie mislukking, maar gelukkig het Christus weer beheer oorgeneem om hom weer te herstel. Achter die story leid een wonderlijke, bevrijdende, hoopgevulde waarheid. Mislukking is een gebeurtenis, nie een noodlottige bestemming nie. Dis goeie nies, want ons allemaal misluk vroer of later. As ons eerlijk wil wees met ons self, misluk ons keer op keer. Soos Petrus' story demonstreer, is dit nie die aanvankelijke mislukking wat ons reineer nie, maar wat daarna gebeur, wat saak maak. Mislukking beteken nie, jy het alles verloor nie. Dit beteken wel, jy het een paar harde lesse om te leer. Mislukking beteken nie, jy het een permanente verloder geraak nie. Dit beteken net, dat jy nie so slim is as wat jy gedink het jy is nie. Mislukking beteken nie, dat jy moet opgeen nie, maar het beteken dat jy die Heere nodig het, om vir jou die volgende stap te wees. Mislukking beteken nie, dat God jou nie steek gelaat het nie maar het beteken dat God een beter plan het. Elkeen van ons wat al groot mislukkings beleef het, sal kan identificeer met hierdie verhaal. As jy nog net gefaal het in klein dingiekies, sal jy nie diep geraak word nie. Maar as jy die skande van een groot mislukking ken, luister dan goed, want dan is hierdie story vir jou bedoel. As jy gefaal het, misluk het, vooral wanneer jy diegene wat jy die liefste gehad het, geval het, dan word ons gedachte wereld een mengel moes van emoties, skaamte, woede, vreese, skande en wanhoop. Ons voel vuil en onwaardig, omdat ons onwaardig opgetreed en dom dinge aangevang het. As ons iemand diepseer gemaakt het, wil ons weet dat hulle nog steeds lief is vir ons, of dat ons alles verloor het. Sal hulle my ooit kan vergewe? Sal ek ooit myself vergewe? kan vergewe. Hoe weet mens of jy bang is vir een mislukking? Jy vermuid het om besluiten te neem of tot aksie oor te gaan, want nou net misluk jy. Jy voel krachteloos om die taak suksesvol aan te pak. Jy het nie energie of lus nie, want jy weet sommer jy gaan misluk. Jy ervaar angstanvallen, een knop op jy maag, as jy dink aan dit wat gedoen moet word. Jy voel hulpeloos en hoopeloos, glad nie in staat om die probleem in die oor te kyk nie. Dinge voel vir jou buiten jou beheer 
en is alsof je niks in je omstandigheden kan doen. Nie. Die gevolg is dat je sukkel om goede besluiten te nemen en meer begin steun op jouw gevoelens. Petrus het niet vergeet wat gebeur het toe hy Christus verloon het nie. So lang is wat hy gelewe het, het hy daar die akelige nacht onthou. Traditie vertel dat hij aan die hul gegaan het elke keer as haan gekraai het. Traditie sê ook dat hij elke nacht wakker geworden het en gebid het tydens daar die uur wat hy driemaal sy Heere ontken en gefaal het. Hoe herstel Jesus een gevalle disciple? Die antwoord kom in vijf stappen. Jezus stuur een boodskap vir Petrus. Toen die vrouw bij die graf opgedaag het, vroeg die zondagmorgen, het de engel hulle daar ingewacht met die goeie nies van Jesus opstanding. Hy het hulle instructies gegeen om die andere disciples te gaan vertel daarvan en ook vir Petrus. Gaan vertel vir Petrus en sy ander volgelinge, Jesus is voor julle uit Galilea toe, daar sal julle om kruis soos hy vir julle gesê het. Hoe kom je disciples en Petrus? Wat zou so dit beteken? Petrus' ontkenning dat hij Jezus ken, het om verwijder van die andere disciples. Heel waarschijnlijk het hy gewonder, wat is ik nou? Is ik een verraaier of nog een discipel? Is ik het zelfs nog waard om een volgeling van Jezus genoemd te word? Petrus mag dalk gevaal het na hulle laatste maaltijd daar in die boekkamer, daar waar Jesus sy voete gewas het, maar Jesus het nou na Petrus gevra. Net een paar dagen geleden het Petrus nog gesê, Heere, jy sal nooit my voete was nie. En toe spog hy oor sy braafheid en moed. Selfs als zo so allemaal vir Jesus verlaat, hy zou dit nooit doen nie. Hoe verkeerd was hy nie? Onder druk van onverwachte omstandighede het hierdie vrijmoedige disciple gevoel en zachte botter verander. Petrus mag dalk gevaal het om Jesus te beskerm en Gethsemane toe hy Malchus oor afgekap het, maar Jesus vraag na hom. Petrus dalk goed bedoel, maar sy hoopeloose poging om Jesus te beskerm het niks beteken nie. Sit jou zwaar weg, het Jesus gesê, dit moes so gebeur. Petrus mag dalk gevaal het daar in Kajafas sy binneplaas, maar Jesus vraag na hom. Is jy een van die mannen wat met Jesus was, is hy gevra, nee, ek ken hom nie. Het ons nie jou saam met sy disciples gesien nie? Ek ken nie man nie. Is jy nie een volgeling van Jesus van Nazareth nie? En toe begin Petrus te vloek en sweer soos net een matroos kan doen. Ek sê vir julle, ek ken daar die man nie. En op daar die oomlik het die hand gekraai. Op daar die oomlik is Jesus uitgebring het sy verhoor voor die hoopriester Kajafas en het hy na Petrus gekyk. Jesus het geweet dat Petrus so enkie van hom af tussen die mense staan. Die Heere draai toe om en kyk hom stip in die oor. Toe tref die Heere sy woorde van vroor die aan vir Petrus soos een voorhammer. Nog voor die haan morgen ochend kraai, sal jy drie keer maak of jy my nie ken nie. Petrus het toen die donker ingehardloop en bitterlik gehuil. Toe was toe Jesus na hom kyk wat die volle inpak van sy eie woorde vir Petrus getref het. Hy het besef wat hy gedoen het, drie maal het hy Jesus verloon en Petrus het uitgegaan en bitterlik gehuil. Na al hierdie mislukkings, stuur Jesus so waar vir Petrus een persoonlijke boodskap via een engel. Hy het nie vir Petrus afgeskryf as een permanente mislukking nie. Hy het om nie in die mankie van die grootste verloorders weggepak nie. Jesus het nog steeds planne gehad voor en toe vir Petrus, planne wat vir hom een hoop in die toekomst gebied het. Plannen wat vir hom een tweede kans geeft. Petrus het Jesus ontmoet. En waar het Petrus heen gegaan nadat hy Jesus verloon het? Die antwoord is, ons weet nie, want die Bijbel sê nie vir ons nie. Maar ons kan sekerlik aanneem dat Petrus gedoen het wat die meeste van ons gedoen het nadat ons een groot mislukking beleef het. As ons een groot fout begaan het, is die laaste ding wat ons wil doen om omring te wees dier mense vir al die mense wat ons die beste ken en vir ons die liefste is. As ons hulle in die steek gelaat het, wil ons nie eens vir hulle sien nie. Sonde verweider ons van God en verweider ons van Godse kinders. Sonde isoleer ons, terwyl die duivel ons oortuig dat niemand ooit weer na by ons sal wil wees nie. Daai stupid fout was te groot gewees. 
En dikwijls spandeer ons urenlang in een miserabele tronk van zelfopgelegde afzondering en depressie, waar ons ons zelf kastei en slaan en beskuldig. Ik denk dit is wat met Petrus gebeur het daar in week. Waar hy ook al was, hij moest alleen in die wereld gevoel het. Hy die ergste mislukking denkbaar beleef. Die laatste ding wat ons vertel wordt, is dat nadat Jesus na Petrus gekyk het, het Petrus bitterlik aan die huil gegaan. Ons wordt niet verteld waar Petrus was tijdens die kruisiging nie, of tijdens Jesus' begrafenis daarna nie. Ons kan maar net raai dat hy gaan wegkryp het op afgesonderde plek, alleen, waar hy homself kon kastei en slaan, die daar die akelige oomlikke van mislukking oor en oor te beleef in sy gedagtes. Waar hy homself oor en oor kon blameer vir sy zwakheid. Hoe kom het ek dit toch gedoen? Wat het my laat dink, dat ek beter as die ander zou wees? Hoe kon ek so stupid gewees het? Wat zou Jesus nou van my dink? Ek kan nie eers myself in die oor kyk nie. Ons vind de antwoord op daar die laatste vraag in die feit dat Jesus een speciale verskyning maak aan Petrus, evers op daar die paas zondag. Ons weet nie precies waar het gebeur het, of wanneer het was, nie, of hoe lang het aangehou het nie. Maar twee keer word daar die verskyning in die Nieuwe Testament genoem. In Lukas 24, ons het goeie nies vir jylle Jesus leef, hy het aan Simon Petrus verskyn. In Korintiërs 15, Petrus het om eerste gesien nadat hy levende geword het, en later het al twaalf sy getrouwste volgelinge hom gesien. Let op dat Jesus vir Petrus ontmoet het, voordat hy aan die rest van die disciples verskyn het. Jesus het nie het een boodskap vir Petrus gestuur nie, maar hy het om gaan ontmoet, selfs nog voor hy die ander disciples gesien het. Wat er ongelooflike genade is dit nie. Daar zou so geen publieke vernedering wees nie, geen skuldige rondtrapperheid is nie ander of vingerwysings nie. Omdat Petrus van Christus verloon het, moes dinge eers reggestel word tussen die twee van hulle. Met wijsheid en genade het Christus vir Petrus ontmoet waar hy ook al was. Hy het nie vir Petrus gewag om eerste tree te neem of initiatief te vat nie. Hy het nie eers gewag tot Petrus as kies toch kon verraad nie. Jesus het initiatief geneem om die verhouding te gaan herstel met Petrus. Toe het Jesus vir Petrus uitgedaag. Daar kom ons nou by Johannes 21. Het was die aan daar langs die see van Galilea, nie lang na die opstanding nie. Petrus en sy ander disciples het die nacht op die see doorgebring om te gaan vis vang, maar niks so vang nie. Ten dag breek die ochend roep daar iemand van die strand af, gooi jylle net uit aan die ander kant dan sal jylle vis kry. Hulle doen het so waar, en eindig met so baie vis, dat hulle nie eens die net kon intrek nie. Petrus besef, dat daar die man op die kus, Jesus moes wees, het hy impulsief in die see gespring en strand te geswem, die visvangs vergete. Na die tyd so dit blijkt, dat hulle 153 grootvisse gevang het, as gevolg van blote gehoorzaamheid aan Jesus' stem. As Jesus die disciples dopgehou het vanaf die strand die hele nacht, hoekom het hy nie vroeger gepraat nie? Hoekom het hy sy disciples gelos om vir ure lang te sikkel in frustratie? Die antwoord is, hulle moes eers misluk. Mislukking in hierdie geval was nodig, so dat hulle uiteindelik sukses kon smaak. As daar die onbekende stem van die strand af vroeger gepraat het, sy hulle waarskynlik sy advies geignoreer het. Wat weet een landrot nou van visvang? Wat weet jy nou eindelijk? Ons is professionele vissermanne, ons weet waarom vis te vang, ons het jare sy ervaring van vis vang op die see. Maar die nacht het voorbij gegaan en die son het begin opkom en uiteindelik was hulle ruip genoeg om te luister na die stem van die Heere. So gaan dit met ons allemaal. Die Heere laat toe dat ons misluk in ons eie kracht en pogings, so dat ons kan leer dat ons slechts met sy kracht ooit sukses kan behaal. Die disciples het het nodig gehad om te misluk, so dat hulle kon leer om te vertrouw op Christus, vir hulle oorwinnings en suksesse. Partij keer kost het een skandelike mislukking voor ons wakker word en besef dat ons vir Jesus nodig het. Bill Gates, die stichter van Microsoft, het vroeg hier gesê, Sukses is a lousy teacher. It makes smart people think they can't lose. 
En dan ons hierdie gedeelte lees in Johannes 21, dink ons dadelijk in Lukas 5, waar Jesus ook vir Petrus gesê het, om uit te vaar na die waters en sy nette te laat sak, na een hele nacht wat hulle niks vis gevang het nie. Ten spuite van sy twyfel was Petrus gehoorzaam, en hy het gedoen wat Jesus gesê het, en die resultate daarvan was dat hy soveel vis gevang het, dat hy nette wou skeer. Hy het selfs twee boete vol visse gemaakt. Nou kom hulle vol cirkel, drie jaar later. Die vraag in beide gevallen was geweest, Petrus, is jy gewillig om my te gehoorzaam, selfs al maak dit nie vir jou sin nie? Dit is die selfde vraag wat Jesus vir ons elke dag vraag. Gaan jy gehoorzaam wees selfs wanneer jy dink jy het een beter plan? Sal jy gehoorzaam wees selfs al lyk die pad voor en toe onduidelik? Gaan jy gehoorzaam wees selfs wanneer jy instink vir jou sê om iets anders te doen? Sal jy gehoorzaam wees wanneer jy gefaal het op jou eie? Love is the root, obedience is the fruit, het Matthew Henry gesê. Die wat my opdrachte aanvaar en gehoorzaam is diegene wat my lief het, het Jesus gesê. Jesus herstel toe vir Petrus. Net nadat hulle klaar breakfast op die strand geëet het, draai Jesus na Petrus toe vir een persoonlijke gesprek. Dis die deel van die story het ons die beste ken. Na eete vraag Jesus vir Petrus, Simon, sien van Johannes, het jy my liever as wat hierdie ander my het? Ja, jyre, kom het van Petrus, jy weet hoe toegewee en loyaal ek die nore is. Kijk dan asjeblief na my lammers, vraag Jesus toe. Een tweede keer vraag Jesus, Simon, sien van Johannes, het jy my lief? Ja, jyre, jy weet maar so lief ek jy het, sê Petrus weer. Pas dan asjeblief my skape soos een herder op, vraag Jesus. Een derde keer vraag Jesus om Simon, sien van Johannes, het jy my lief? Kan ek heel te mal op jou loyaliteit staat maak? Petrus het hartseer geword om het Jesus so anhou. Jere, sê hy toe, jy hoef nie eens te vraag nie, want jy weet alles, ook wat in my hart aangaan. Jy weet mos hoe lief ek vir jy is. Zorg dan vir my skape, sê Jesus. Petrus en Jesus het hulle gesprek begin rondom een vuurkie op die strand, daar vers 9. Die Griekse woord dat hier gebruik word, word net op een ander plek gebruik in die Nieuwe Testament, en dis in Johannes 18 vers 18, die vuurkie in die binneplaas van Kajafas, waar Petrus die Heere verloon het. In die binneplein het hulle een lekker vuur gemaakt, want het was koud. Die werkers en soldaten het allemaal om die vuur gestaan om warm te kry. Petrus het ook tussen hulle gaan staan vir so'n bykie uite. Langs daar die vuur het hy gesê, ek ken hom nie. Maar nou hier op die strand, langs Jesus' vuur, sê hy, Jere, jy weet dat ek jy lief het. Langs die vuurkie in die binneplaas het hy Christus verloon. Langs die vuurkie op die strand is hy herstel dier Jesus. Verskui jou vraag kom na vore wanneer ons hierdie gedeelte lees. Hoekom het Jesus die vraag driemal vir Petrus gevra, het jy my lief? Want Petrus het om driemal verloon. Hoekom het hy het in die publiek gedoen? Want Petrus het hom in die publiek verloon. Die ander disciples moes hoor hoe Petrus openlik sy liefde ten oor Jesus verklaar. As daar die woorde nie gehoor word nie, sou die twyfel altyd daar op die kantlijn wees. Die man wat eens so vastberade en vol selfvertrouwe was, so seker van homself, so oortuig van sy eie moed, is nou ordentlik teruggebring aarde toe. Jesus' eerste vraag, het jy my meer lief as hierdie ander disciples? Was een subtiele herinnering aan Petrus' vorige gespog, dat hy meer loyaal ten Jesus sou wees as enige van die ander disciples? In sy antwoord verklaar Petrus' liefde vir Jesus, maar hierdie keer weier hy om homself met ander te vergelijk. Hy sê nie, ja jyre, ek is lief vir jy meer as hulle allemaal hier nie. Hoe pijnlik het ook al was, dit was nodig. Jesus het die wond skoon gemaakt, so dat het recht kon genees. Hy het ontslaag geraak van Petrus' skuldgevoelens en skande en skaamte, dier openlik daarmee af te reken. Kijk bykie wat Jesus nie gedoen het nie. Hy probeer nie om Petrus nog meer skuldig te laat voel nie. Hy verneder om nie in die publiek nie. 
Hij vraagt niet voor is je jammer oor wat je al gevangen daar in Kajafas zijn binnenplaats niet? Hij manipuleert hem niet om te beloven dat hij volgende keer beter zal doen. Hij vraagt niet een vraag. Heet jij my lief? Wanneer als iemand wat ons lief het zeer gemaakt het, is het moeilijk om alleen in gezag te kijken en nog moeilijker om uitgevraagd te worden omtrent waar ons ware toewijding in loyaliteit lee. Hoe kon je dit gedoen het? Wat het je gedank? Het je me enigszins ooit lief gehad? Maar die vraag moest gevraagd worden en die antwoorden moest gegeven worden. En hulle moes herhaal word vir die waarheid om wortel te skiet. Het was nodig voor Petrus om die grootsheid van zijn zonde te zien. en hij het nodig gehad het Jesus om hier die diepte vraag vraag. Eerst toe kon hij die omvang van Jesus vergifnis snap. Eerst toe kon hij herstel word in zijn verhouding met Jesus. Zonder die pijn zou hij niet beter geworden het nie. Die waarheid zal je vrij maken, maar eerst zal het je zeer maken. Dikwels wordt ons niet beter nie, want ons weier om die harde waarheid omtrent wat ons gesê en gedoen het in die oor te staar. Doordat ons die waarheid omtrent ons self erken en besef, zal ons nooit vry raak nie. Daar is drie kwalificaties nodig vir hulle wat die Heere wil dien. Die eerste is liefde. Die tweede is liefde. Die derde is liefde. Want als ons lief het, dan kan ons dien. Als ons eerst lief het, dan kan ons praat. Als ons eerst lief het, dan kan ons lei. Toen Christus zijn vraag voor die derde keer herhaal, het Petrus zijn hart oorgeloop van hartseer en roep hy uit, Heere, jy weet alles. Met daar die woorde het Petrus sy selfvertrouwen op sy geskyf, ter is die laatste maaltijd dat hy gedink hy ken homself, maar hy het nie. Nou is hy nie meer so seker nie. Hy vertrouw nie in sy eie hart nie. Maar hij vertrouw die Jere wat alles weet, wat zelfs weet wat in zijn hart aangaan. Het is een groot stap voor een toen enige christen zijn geestelijke groei. Het is een groot stap voor een, dus je kan zeggen met oortuiging, my vertrouwen is in die Jere alleen. Maar die keer moet ons eerst die bodem slaan en het hart slaan, voordat ons daar die woorden kan uitspreken. Het het gehelp? Het jullie pijnlijke chirurgie die verwachte genezing naar voren gebring? Ja, Petrus het nooit weer vir Jesus verloor nie. Net een paar dagen later op Pinksterdag het Petrus gestaan, ten volle herstel en een krachtige preek gelever aan die mense wat vir Jesus gekruisig het. 3000 mense daar die dag tot bekering gekom en is gered. Die ou Petrus was vir eeuwig weg, een nieuwe man is geboren, toe Jesus sy gevallen disciple herstel het. Jesus het Petrus de toekomst beheer. Volgens kerktradities word daar verteld dat Petrus het eindelijk onderste boog gekruisig is in Rome, omdat hij gesê het dat hij niet waardig was om op diezelfde manier te sterven als Jesus nie. Dit was dus verbazend dat Jesus die rest van Petrus' leven oorslaan en eerder praat oor die manier waarop hij zal doodgaan. Toen je jong was, het jy zelf aangetrek en jy kon stap waar je wou. Maar als die ouderdom jou inhaal, zal jij dit niet eens meer kan doen nie. Jy sal maar net jou handen vraand kan uitsteek. Anders zal dan kom in jou aantrek en jou dra waar jy niet wil wees nie. Daarmee het Jesus gesin speel op die manier waarop Petrus zou sterf. Met sy dood zou hy in alle geval vir God eer. Kom, saam met my, sê Jesus toe vir Petrus. Alhoewel Petrus niet verleden gefaal het, zo hij voor God verheerlijk in die toekomst door sy dood. In die boekkamer tijdens die paasmaaltijd het Petrus gespog dat gereed was om vir Jesus te volgen naar die tronk en zelfs naar die dood. Nou is het asof Jesus vir hom sê, jyp, jy was recht daaroor, meer as wat jy het besef. Een dag sal jy wel die kans kry om jou belofte te vervul en saam met my te sterven. Ik weet dat op daar dag jy my nie sal val nie. Die kerkhistorici vertel voor ons dat Petrus geleven in gesterven het vir Jesus getrouw tot op die einde. So wat doen Jesus met ons mislukkings? Hij verandert het, spant het in en bring iets niets daaruit te voorschijn. Erwin Lutzer het het raak gestel, God is able to forget our past, why can't we? He throws our sins into the depths of the sea and puts up a sign on the shore 
which reads no fishing. Ons kan elke ochtend iets van Petrus in ons eie levens raak sien wanneer ons in die speel kyk. Ons hou van Petrus omdat ons ons self in sy story kan sien. Sy story is ons story. Voor ons allemaal is die proces van geestelike groei lang en pijnlijk met baie ops en afs. Petrus die rots het met tye meer gelijk asof hy verkrommel. Dit het herhaal de mislukkingse kos om die rots vaste karakter in hom te bouwen. Maar Jesus het nooit opgegee op sy disciple nie. Van begin tot einde het Jesus meer gegloe in Petrus, as wat Petrus in homself gegloe het. So is dit ook vir elkeen van ons. Als ons levens perfect was, zou ons niet voor Jesus nodig gehad het nie. Die ware held in Petrus' story is niet Petrus nie, maar Jesus. Dis hoekom hierdie verhaal opgeskryf is in het Nieuwe Testament, so dat elke van ons wat val en weerval, dier Godse genade kan opstaan en aan hom opstaan. Als Jezus dit voor Petrus kon doen, kan hij dit ook voor mij in jou doen. Misschien die al gehoor dat daar gesê wordt, dat daar een banier is oor die hemelpoorte wat lees, slechts sondaars toegelaat. Dat is een legende natuurlijk, want die Bijbel vertelt ons niks van so teken nie, maar het zou dalk van pas wees. Dalk zou daar een ander banier in die binnenkant van die hemelpoorte wees wat lees, door genade alleen. Die twee stellings vertel voor ons wie die hemel gaan betree, sondaars, door genade alleen. En dan is daar die oude legende wat vertel dat Petrus die ene is wat ons gaan inwag by die hemelpoorte. Dat is geen bybelse bewijse daarvan nie, behalwe dat het van pas zou so wees dat dit juist Petrus zou so wees, want hij het zeker meer als die ander verstaan wat daar die woorden rechtig beteken het, door genade alleen. Jere, ek is ook maar een sondaar wat gedierig val en misluk, net soos Petrus. Ek het ook die ingryp in my leven nodig elke dag, die aanraking nodig om my te herstel en weer op te help. Ik ken my die beste en weet dat ek die lief het. Mag my liefde vir u toeneem elke dag. Dank het u my door genade alleen gered het en dat ek aan u kan behoort. Amen.